Servus und Hallo zu Talos Prinzip. Es geht direkt weiter auf Nord 2 sind wir glaube ich. Rätsel Nummer 6 muss man gar nicht so weit laufen. Schauen wir mal was hier los ist. Aufklärung. Okay. Ich habe hier was Blaues. Ich habe hier was Grünes. Ich habe eine Wand, die ich durchbohren kann, aber ich habe noch keinen Bohrer. Okay. Ja gut. Das... Das ist ja kein Stress, dass man das Teil da auflädt. Und dann habe ich so einen RGB-Mixer. RGB-Umwandler. Okay, den nehme ich jetzt mal. Hm, den kann ich nicht mitnehmen. Okay, hier brauche ich Rot und Blau. Blau habe ich schon mal. Rot werde ich mit dem Akku brauchen. Denke ich. Bohrer. Kann man den denn nutzen? Da drüben theoretisch. Bringt mir das. Dass ich grün rausbringen. Okay. Grün. Wohin mit Grün? Grün und blaues Rot. Das heißt, der muss hier irgendwo hin. Daneben wahrscheinlich. Okay. Muss jetzt grün bis da hinten hinbekommen. Irgendwie. Ja, wieder, wieder praktisch. Moment, 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 Moment. Muss ich gar nicht. Ich nehme den RGB-Wandler mit. Stelle mir den so an. Nein. Jetzt mal der anderen. Du bist der Akku. Wenn ich dich hier wegnehmen, kommt man nicht mehr raus. Jetzt haben wir hier Rot und hier austauschen. Die nehmen wir mit. Keine Ahnung für was. Da drauf, das nehmen wir damit. Jetzt gar nicht braucht. Egal. Dann haben wir blau. Und gut. Hat ein bisschen gedauert, ne? Aber haben wir auch. So, wie komme ich hier raus? Now 
Waldo? What is it now? Why did you upload a picture of your hand? Why do you care that my hand is in the picture? Your hand isn't in the picture. It is the picture. <laughs> I like it. It's very artistic. Let's stay professional, everyone. It's not right to make fun of Melville's comically absurd inability to take decent pictures. She's a hyper advanced humanoid machine, not a photographer. Da. You'll pay for this, Byron. Okay. Wir haben einen Akku, zwei Farbmixer. Und muss da rein. Okay. Blau und Rot dürfte ja kein Stress sein. Blau und Rot ist grün. Blau und Rot ist grün. So, kurzer Cut war wahrscheinlich drin, weil ich mir das Hirn zerbrochen habe. Lösung ist so einfach. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich brauche auf alle Fälle Rot. Und dieses Rot wird nicht mehr so gut wie nicht mehr benutzt. Ja, und hier haben wir nämlich grün. Und daher. Und hier ist einfach rot, rot, fertig. An. Boah, da hat's Denken jetzt ein bisschen lang gedauert. Der Bank hat Rang gemacht wahrscheinlich, weil das war lang. So, und I'm das letzte. Acht, dahinter. Wohin? Wegweiser? Ja, nein. Acht. Okay. Erinnerung. Okay. Heißt, du musst man irgendeine Mechanik erinnern, die wir schon mal hatten. Hier wenn Akku. Die theoretisch herausbringen würde. Vielleicht. Wenn ihr Kiste hält. Wo muss ich eigentlich hin? Hier ist er rot. Echt jetzt? Das sind die zwei, zwei Dinger da. Mal rot. Gehen wir da hin. Nehmen wir das Teil. Machen wir da rot. Okay, und weiter. Das kann so nicht gewesen sein. Hier brei Kiste drauf mit Rot und ein Akku. Und hier brauche ich Rot. Und ich brauche hier. Kiste da drin. Kiste da rauf, das da rauf, Kiste rüber. Hier, okay, einmal hier draußen. Ich 
hier. Gut. Und wild. Wild. Da mal kurz rot. Ist da drauf. Ist da ja. Keine Ahnung, was ich hier fabriziere. Ne, es macht keinen Sinn irgendwie. Alle die Quelle nehmen, ist ja weg. Also darf ich die Quelle nicht nehmen, sondern muss das Teil nehmen. Und von hier hinten versuchen. Und dann passt es, dann kann ich das da rein machen. Und hier mit hier versorgen und das können wir wieder abbauen. Das ging ja. Okay. So weit so stressfrei. Ja. Braucht kein Mensch mehr. Die hätten nicht mal nur den, den Dingens da braucht. Okay. Dann nochmals. Nord 2 erledigt. Okay. Da wo... Da Oder? Nee, da lang. Ja, hier wird es... Nur zum Lesen. the story of the carpenter who died to redeem humanity's sins. It's a powerful story. Bittersweet, very human. And I just want to tell you that it's true. He was a real person. And his name was John. John Carpenter. He was born in the year 1948 and he was the coolest filmmaker to ever walk the earth. From Halloween to The Thing to They Live, the totally underrated in the mouth of madness, mind you, He just made classic after classic. All of his movies, really fun, really atmospheric, but also really smart. Even when they were goofy, most directors would kill to have made just one of those movies. And what did he get for it? A big, fat truckload of nothing. Well, <laughs> less than nothing. The studios, the critics, even the fans, they hated him. The Thing, okay, for example, which is about as perfect a movie as you can make, completely torn to shreds. And his career never really recovered. Every movie after that was a struggle. And after a while, he just got tired of it and quit. He only really came back to movies in his 70s. How many works of genius did we never get because of that? Look, I have a point here. People like Carpenter, people like Alex, they're not always appreciated in their own time. If you just do what's popular, you might never create anything important. Of course, we admire people who did the right thing, who didn't conform, but we only ever admire them after the fact. What matters is to support people when it's difficult. Hmm.
Nee, so wird das auch nichts hier. Die sehen halt schon cool aus. Bei mir gefällt es einfach zu spielen. Ja, und rein. Rein da. Ja, irgendwelche psychologischen Fragen. Halt, Creature of Clay. You have taken another step towards the flame. Before you continue. Ask yourself, have the gifts of Prometheus ever truly benefited your people? Or have they brought nothing but strife? Hm. Prometheus has poisoned your mind. Turn away from the flame or you will be bound as he was. Yeah. Gut. I've been thinking. There's three towers per cardinal direction and three entities. You'd think it would be symmetrically arranged. One tower per entity, right? But we haven't seen Prometheus at all. We're built to find patterns. Maybe we're trying to find patterns where there aren't any. One K, please investigate the coordinates I'm sending you. Where the numbers you send me, I don't see. Nope. 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 Ja, äh, muss ich jetzt echt das Radar einschalten, damit ich die Koordinaten da, die du mir sendest, ne, sehe ich gar nicht eine. Ne, 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 ne. Bestimmt hier nur, ja, da rein. Reise zur Megastruktur. Okay, machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus.